Les nouvelles sont rassurantes pour Elisabeth Borne. Le 14 mars dernier, la ministre du Travail avait annoncé sur ses réseaux sociaux être atteinte du Covid-19. Je continuerai d'exercer mes fonctions à distance. Malgré quelques symptômes, je me porte bien, avait-elle précisé dans son tweet. Et pourtant quelques jours plus tard, la ministre avait vu son état de santé se dégrader. Le 22 mars, plusieurs proches d'Elisabeth Borne avaient annoncé qu'elle était hospitalisée depuis quelques jours. Sous surveillance médicale, son état de santé était en voie d'amélioration, selon son cabinet. Deux jours plus tard, tout va mieux. En fin de matinée ce mercredi 24 mars, la ministre de 59 ans s'est de nouveau emparée de son compte Twitter, et a annoncé une bonne nouvelle à sa communauté, sortie de l'hôpital à l'instant, je suis soulagée. Merci au personnel soignant qui m'a accompagné pendant ces jours difficiles pour leur travail formidable et à vous tous pour vos messages de soutien. J'ai une pensée pour nos concitoyens qui luttent en ce moment contre ce virus, a-t-elle fait savoir. Une autre ministre encore hospitalisée, Elisabeth Borne n'est pas la seule membre du gouvernement à avoir dû être hospitalisée à cause du coronavirus récemment. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot aussi a été hospitalisée, comme on l'a appris ce mercredi 24 mars. Son cabinet a ajouté, auprès de l'AFP, que son état est stable et n'inspire pas d'inquiétude. Si Roselyne Bachelot a été hospitalisée c'est car son médecin a préconisé une surveillance accrue à l'hôpital pour les quelques jours à venir, a-t-on appris Une troisième ministre en observation laisse planer le doute sur un possible cluster au sein du gouvernement. Inscrivez-vous à la newsletter de closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités.